Karibu tena asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye mwingi wa kaunti nilikuwa nimekuuliza je ugatuzi umeimarisha maisha yako naona jumbe ni nyingi tu kutoka kaunti ya Siaya Cynthia anasema la kwa sababu maisha ni magumu sana Carlton kutoka Bungoma anasema ugatuzi umeumiza maisha Sang kutoka Bomet anasema devolution in Bomet is not working in fact it has caused problems workers are not paid no development going on Joshua Chesebe kutoka Uasingishu anasema imeleta ukabila madharao na ufisadi Tomkin Baraza anasema ugatuzi umesaidia sana katika kilimo hospitali na ajira kwa wengi tatizo kuu ni ufisadi na kucheleweshwa pesa za county na mmeweza kuwasikiza pia wale wananchi kutoka hizi uh, county mbalimbali mbali. business nikianza na wewe uh, hili swala la ufisadi linaweza kusuluhishwa kwa njia gani manake toka mwanzo wa ugatuzi tumeona uh, zile sakata ambazo zimetangazwa na wanahabari tukona hatua fulani zimechukuliwa na mahakama lakini kuna wengi wanahisi kwamba hatua hizo haijakuwa adhabu ya kutosha katika kuwafanya watu wawe na uoga uh, wa kushiriki ufisadi mm. Asante sana mashirima uh, swala la ufisadi ni swala nyeti katika nchi yetu ya Kenya na kwangu mimi ufisadi ni swala la kijamii Um, ambapo sasa tunahitajika kama jamii ya, ya wa Kenya tulizingatie na tulishughulikia sote kuanzia juu hadi chini so kwangu mimi nafikiri tunatakiwa kama nchi tutafute mikakati mbadala kwa sababu tumejaribu njia nyingi na nikana kwamba hizi njia hazitusaidii kila siku tunaona kwamba uh, tunaambiwa mtu aki, akishikwa atafungwa wengine wanaenda wanaenda wanapelekwa wanaenda wanatoka na bail maybe wa, ni wakati sasa we think out of the box ni njia gani ambazo zitatusaidia sisi kama wa Kenya kwa kuangalia hasa swala la ufisadi lina, linasababishwa na nini ni tabia inayoanza nyumbani na mmoja alisema hii tabia inaanza tangu tukiwa wadogo unaambiwa kwamba fanya hivi ni kupatie sweet hiyo tayari ni kama Ufisadi. ufisadi kwa hivyo it's a culture issue ni issue ambayo tunatakiwa sisi kama jamii maybe kupitia mashirika kupitia dini kupitia mashirika yasiyo ya kiserikali tujaribu njia ya kujaribu ku inculcate a better culture kuanzia mtoto pale shuleni Nama. kuanzia chekechea tujaribu kubadilisha hii culture kwa sababu watoto wenyewe wako na na, 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 na njia mzuri sana ya kuweza kushika yale mwalimu anayosema zaidi wakati mwingine hata kuliko wazazi wanavyosema. So kwangu mimi labda ni tutafute kama nchi njia mbadala ya kuweza ku inculcate cha, culture change in Kenya mm -hmm. ili kwamba sisi wenyewe tuone uh, umhimu wa kutoa ufisadi kwa sababu ufisadi ni donda sugu ufisadi ndio umeturudisha nyuma ufisadi ni dhambi mm -hmm. na hatuwezi kuendelea hivyo kama tutaendelea mbele Nam. wengine wanasema pale kwamba ufisadi umegatuliwa mm -hmm. sio kwamba umegatuliwa wa, sisi ambao tunaishi Kenya ni wale wale wanaoshughulikiwa na serikali ya ugatuzi na serikali ya kitaifa. Kwa hivyo hakuna wananchi wa serikali ya ugatuzi na ya kitaifa. Ni sisi sisi wa moja. Kwa hivyo ni sisi kama wananchi wa Kenya tutafute njia, tujirudi, tuangalie je, swala hili tutalitatua kivipi? Kwangu mimi tunaweza kuliingiza katika uh, curriculum zetu za elimu vile vile tusichoke kuzungumzia tusichoke kuhubiri swala la ufisadi mm. lakini pia tusichoke kubadilisha tabia zetu sisi wenyewe eh, na hili swala la uh, tume ya ESCC pamoja na uh, ile idara nyingine ya kutoa mali uh, ya umma ambayo ilikuwa imeibwa uh, je hizi ni hatua mbadala ambazo huenda zikasaidia katika kupunguza ufisadi uh, katika county na, na serikali kwa jumla ha, bila shaka zinaweza kusaidia lakini wakati wote tunapoweka mikakati kama hii ni vizuri pia kutathmini matokeo. Mm. Ni kwa kiwango kipi ambacho tunalofanya kimeleta matokeo ambayo tunana kwamba analeta mabadiliko. Uh, sijafanya utafiti kujua kama hilo la kushikilia mali linaweza but bila shaka waliotoa sera hiyo wako na mifano ambayo labda inaonyesha kwamba unapofanya hivyo unaweza kupunguza ufisadi kwa njia fulani. Uh, nafikiri kuna nchi ambazo tunazijua kwamba uh, wafisadi hufungiwa mali zao. 
kufungiwa hata vieti vya kusafiri kiasi kwamba unapokuwa mfisadi mali yako inafungiwa uwezi kwenda mali popote kwa hivyo unakuwa maskini katika nchi yako kwa hivyo nafikiri njia hizo zina uwezo wa kupunguza uh, lakini vile vile tuna njia zingine badala ambazo we should think out of the box na tuone ni vipi tunaweza kusuluhisha jambo hili mm -hmm. uh, bwana nyachai kuna hili swala ambalo limetajwa la ugavi wa rasilimali kuna swala la ugavi wa rasilimali kutoka serikali kuu hadi serikali za kaunti kisha kuna ule ugavi wa rasilimali katika kaunti kupitia zile wadi mbalimbali je mbali. hili swala ambalo limekuwa likishabikiwa na wawakilishi wadi kuwa kwamba kuwe na hazina za wadi linaweza kusuluhisha swala hili la ugavi Uh, kwa ngo mimi ningesema hivi uh, mashirima ya kwamba uh, ile structure ambayo ipo kwa sasa uh, national uh, county na ingetakikana kama county zinafanya kazi uh, ama zina zinahudumia wananchi vile e, e, inatarajiwa ya kwamba hiyo shida haingewepo sababu kwa zile plan zao za counties watahakikisha ya kwamba ward zote zinapata e, maendeleo inavyotakikana na tukumbuke ya kwanza e, e, tukumbuke ya kwamba Uh, zile sababu amba, am, ambazo zilifanya wa Kenya waka, wakataka uh, uh, hii system ya serikali za ugatuzi ni, 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 ni kwamba kuanzia uh, ile kiwango ya chini kabisa wananchi wataweza kutoa maoni yao isikike ijulikane kama ni kijiji hapa uh, uh, sababu kuna labda uh, atuwezi pata kila kitu ambaye tunataka kwa wakati mmoja ni nini muhimu kwetu ni maji ni barabara ni nini na hiyo wananchi waamue na kama serikali ya county inafanya kazi vile inatarajiwa na kupatia wananchi huduma vile inatakikana Sioni mimi haja ya uh, easy uh, uh, world development fund mm -hmm. sababu uh, kwangu mimi eh easy uh, nini ile tunaita kwa 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 um, uh, kwa kiingereza kwa kiingereza mm -hmm. Yaani eh, kama sasa unaona kama eh, tuchukue mfano wa CDF for example mm -hmm. Mm -hmm. unaona uh, wabunge ambao kazi yao ni ingine inaimetajwa kwa katiba sasa wanaenda kujihusisha na kazi ambaye ni ya either national government ama county county mm -hmm. E, pale e, in, e, e, yani ku implement mm -hmm. because kazi ya e, kazi ya wabunge wa kitaifa ni ile tu, tunaita representation legislation na oversight mm -hmm. na pia kule kwa, kwa county hiyo pia ndio kazi ya e, county assemblies na MCAs mm -hmm. kwa hivyo kazi yao ingefaa kuhakikisha ya kwamba kama mimi ni, ni mwakilishi wa county ni kuhakikisha kwamba county yangu ina pata watu wangu wa, wa hiyo uh, ward yangu wanapata huduma uh, ile wanatakikana kupata kulingana na uh, ile uh, rasilimali ambaye inapatikana ina, 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 ina kwa kwa county no. kwa hivyo kwangu mimi sioni kama hiyo ndio itakuwa a uh, a uh, suluhisho ni ruhusu ni sema kitu moja juu ya uh, uh, mambo ya ufisadi ya ufisadi na nakubaliana na bilinet ya kwamba uh, hii ufisadi ni ni ni, ni the national problem mm -hmm. uh, na ni, 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 ni si ukweli kutaka kui, ku, kui sema kama ni shida ya ya, ya ugatuzi 
ningependa kuongeza mambo mawili ya kwanza nafikiri wananchi wenyewe wanafaa kuangalia ni viongozi wa aina gani wanachagua sababu hao uongozi ndio wata kama vile tumesema aidha kama ni executive ndio wata watafanya the actual uh, um, utafanya kazi hiyo kazi na hao wengine wale wamechaguliwa kama bunge ya, ya, ya county ama bunge ya kitaifa wana kazi ya kufanya nini kazi ya ku oversight wale kwa hivyo kama wananchi wanaweza chagua viongozi wale wana maslahi ya wananchi hiyo mm -hmm. uh, itasaidia uh, uh, sana na mimi naamini ya kwamba wananchi wakifanyiwa kazi E, hile ile kutaka kujihusisha ku, ku na ufisadi nafikiri ita itapungua itapungua aha e, bila shaka nitaka kuongeza hivyo aha mm. uh, kidogo tu tuweze kusikiza kutoka county ya Meru ambapo mwanahabari wetu Gregory yupo uh, Gregory hujambo tueleze jinsi hali ilivyo ya ugatuzi katika county hiyo je wananchi wameridhishwa na maisha yao tangu ugatuzi uanze kutekelezwa Naam, shukrani sana. Nipo hapa kaunti ya Meru ambapo ugatuzi tangu ugatuzi uweze kuingia hapa wananchi wamepitia mengi kwa hiyo miaka kumi na hapa nilipo nikunaye. Moja wa kuwakisha wale wananchi, sijui wewe umekuwa katika mambo ya kuangalia utendakazi wa serikali tangu serikali za ugatuzi iweze kufanya kazi. Sijui kwako kwa miaka kumi unaweza sema ikumekuwaaje kama mwananchi. Okay, asante. Nimeshukuru sana. La, langu ni kwamba kusema devolution kama ugatuzi ni something that came as a, 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 ni kitu mzuri sana kuanzia hiyo miaka kumi kwa sababu kiangalia hapo mbele ni kulikuwa na uh, resources were centralized as a, sasa saa hii ugatuzi umesaidia sana uh, it has been one of the name enevra uh, ya ku, 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 kuza, kuzaji wa mashinani kwa sababu look at the development zile zimeoka ukiangalia zile infrastructure is hata uh, the benefits which mepata uh, ma, ma, uh, 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 services but you see uh, hata ugatuzi pia iko na challenges iko na challenges zake sababu when you devolve resources we also devolved uh, systems na hizi systems zimekuwa zimetrubaka kwa rafu ni mmoja kwa pia na wish the counties as uh, resources on pata kidogo tunaomba radhi hapo uh, tutampatia fursa Gregory aweze kurekebisha sauti yake hapo market ilikuwa hatuwezi kumsikia uh, yule alikuwa anazungumza lakini kwa sasa hebu tusikize kutoka kwa wananchi kutoka kaunti ya Samburu kwa mashirika kapombe tunakuja moja kwa moja toka gatuzi la Samburu gatuzi nambari 025 kudadavua swala zema la miaka kumi ya ugatuzi tangia uasisi wa ugatuzi je pana matunda yote ugatuzi katika gatuzi hili kifahamika kwamba uh, serikali hapo awali au uh, katika utawala wa awali gavana aliondoka miwili miwili aliweza kutamatisha miwili yake miwili kwa sasa ni awamu nyingine ya serikali ambaye ni gavana wa pili ambaye yupo mamlakani je wakazi wanaridhishwa na utendakazi wa uh, serikali hii ya magatuzi ya serikali hii ya ugatuzi ya miaka kumi tunasema na wakazi kuainisha swala hili mwanzo jitambulishe na umeridhishwa na utendakazi wa serikali ya ugatuzi mimi kwa majina naitwa Madi Ukasana Langala uh, miaka kumi ya ugatuzi hapa Samburu naona kwamba mambo ya health ni kama imeamerika vizuri sana kile kitu ambaye naona haijakuwa sababu vizuri katika mji wa Marala ni ubanda wa barabara so kile kitu ambaye ningependa kuambia serikali ya Samburu watengeneze vijana viwanda at least fijana wapate kazi na wapate ajira kwa njia inayofaa. Kile kitu ambayo ingine pale barabarani mashinani. Barabara mashinani pale ni mbovu sana. Sijui kazi ya MCS ni gani. Na hiyo ndio kazi ya MCA kwamba kutengeneza barabara ziimareke vizuri kwa sababu ya usalama. Tunasema na mkazi mwingine hapa. Umeridhishwa na utendakazi wa serikali ya ugatuzi kwa miaka kumi. Ah uh, mimi naona <coughs> sija yani sija kuwa hakuna kitu ambaye kwamba pale ili wae kunifanya yani nifurahie kazi wa ugatusi ya hii miaka kumi. manake ukipita mahali pengine vyote nasikia kwamba tangu uh, gavana ambaye alikuweko 
watu sana walikuwa wanalia sana kusema mambo kuhusu mifugo vile watu watafanywa kuhusu mifugo sawa wapi kama ungependa kuna... nini ifanyike kuna kuo gatuzi unaweza kuboreshwa ile kitu naona mimi nataka ifanyike mimi nataka ifanyike kitu inaitwa kwamba viwanda ya watu wale wanafanya biashara na pia wale biashara ya busi na pia ma, pale nini yani hii biashara ambayo watu wanafanya wale watu wa washini na pia watu wapate kasi mimi kama vile niko mimi mwenyewe hakuna kasi niko naye jamii pana baadhi ya magatuzi pana baadhi ya kaunti ambayo uh, zimekumbwa na sakata za ubadhirifu wa fedha za umma je kaunti hii imeweza imeathirika kivyovyote vile na swala zima la ufisadi la ubadhirifu wa fedha za umma eh, kwa majina ni Daisy Losokoyo ukiangalia samburu wako chini maana wali tofika kwa miaka tano maana yule kafa aliyokuwa alipora pesa za serikali na akawa ni kesi pala na pale hata Samburu aingeweza endelea maana hawana yule mtetesi wa National County unapoibua tuhuma hizo ungependa nini aswa kufanyika katika serikali za county kuona kwamba mienye ufisadi inaweza kuzibwa na pia wafisadi wanaweza kukabiliwa e, katika county hii naomba kafa na aliyekuwa lelelit atakaposimama na kuf kusipa usipo mambo za ufisadi yeye mwenyewe awe mfano mwema ya kuweza kutoiva ufisadi za county na asipoiba hata nao wale wale wadogo zake hawataweza kuiba kanzo mibua hoja kwa mavu kwamba kiukweli pana wale ambao wanashabikia kwamba ugatunzi umeweza kuwa faidi pakubwa na pana baadhi wanahisi kwamba pana haja ya wahusika wakuu uh, hususan gavana na maafisa wake wa serikali ya kaunti kukaza kamba zaidi ili kuona kuwa ugatuzi una mfaidi mkazi wa gatuzi hili pia vile vile wametoa uh, umemtaka gavana kuwa mstari wa mbele kuziba mianya ufisadi ili kuona kuwa ufisadi auathiri ugatuzi kwako mashirika kapomo Asante sana Bonifaz kutukule Samburu. Hapa kaunti ya Meru pia nimeungana na wale wakaji na wale ambao wamekuwa katika serikali za ugatuzi. Watueleze sivyo kwa kikufupi imekuwa vipi. Labda kwako hiyo miaka kumi ni lipi urahisi kwamba linahitaji kuangaziwa zaidi? Kwa majina naitwa Eric Mathi na mimi kile ambacho naweza sema devolution is working and the devolution imetusaidia sana kasizo wakaji wa Meru na kile ambacho naweza omba serikali kuu Uh, isaidie uh, ku support devolution sababu unaona kuna zile still functions bado ziko uh, at national governments zile ambazo zina uh, zinapaswa kuwa devolved kama tuseme ni health kama ni uh, uh, agriculture zote ambazo unajua kwa sahi hakuna farming inafanyika huko national government but kama walipokuleta hizo resources huko mashinani uh, serikali ambazo ziko huku zitaweza kuwa kusaidia mwananchi wa kawaida ku kuensure uh, that even extension officers wamepata nafasi wa kuajiri na zile nafasi zingine ambazo mwananchi anaweza faidika nazo. Kwa hivyo nangu nasema devolution is a thing that uh, is working na ili tusaidia sana lakini uh, hata kama zile resources bado zinakuja kwa hivyo it's also important for the, the county governments bado ziko zitumie zile fedha kwa manufaa ya mwananchi wa kawaida sababu kwa sababu zi, mingi sana zinaenda kupotea as we can see what is happening in, uh, in, in, in Nairobi kwa hivyo it's very important these resources zisaidie mwananchi wa kawaida na, na shukrani sana pia hapa tunaye amekuwa kutoka serikali za county council serikali za ugatuzi zikaingia ukakuwa katika pale kama kama wamwakilishi wadi ukapia kuwa katika tia serikali kutakazi serikali iliyopita na sasa pia uko katika serikali ya kwa sasa kama mshauri mkuu sichi kwako kisheria kiale mambo ya utekelezaji ni yapi unahisi kwamba kuna eh, mwanya ambao unahitaji kuzibwa Asante sana kwa majina naitwa Gideon Kemadhi Economic Advisor to the Governor of Meru ningetaka kusema kwamba ugatuzi ndio kitu ya maana ambayo wa Kenya walijipatia wakati walipiga kura ya kuleta katiba mpya na tumepata manufaa kubwa sana ukiangalia kwa hali ya afya kama hapa kwetu Meru e, kiongozi na ngavana wetu Kaira Mwangaza ukienda pale Meru level 5 leo utakuwa reno utaona reno unit and all the, the services iko pale ICU ile tulikuwa tunaenda Nairobi sasa iko hapa very very functional ukiangalia mambo ya afya imeangaliwa vizuri lakini kuna mambo kubwa sana yale ambayo yanahitajika ku, kuangaliwa kisheria kama vile umeuliza We, kulikuwa na transition authority ambayo ilikuwa ifanye mpangilio ya vile transfer of functions itafanywa lakini e, nafikiri ile ripoti iko angaliwa vizuri kwa sababu kama hapa kwetu Meru sahi 
umesikia ngavana wetu kila wakati wa kiketi chini tupange mambo ya vile tutapata pesa nyingi ikienda kwa maendeleo ya wananchi ika inakuwa ni changamoto kwa sababu ya human resource ama wale wafanyekazi ambao ni wengi sana unakuta kuna bloated wage wage bill na hii si kwa sababu ya ngavana e, wa Meru ama serikali ya Meru transition authority ilikuwa ifanye mpangilio tuangalie ni e, wafanyekazi wangapi wanatoka local authorities county councils municipal councils wale walikuwa involved kwa zile functions ambazo zikulikuwa involved kama health agriculture and the rest wapate pesa hiyo yote ni ngapi alafu wapatiane hiyo pesa kwa mgao ule ambao unapewa counties lakini hiyo haikufanyika vizuri na ndio maana unaona ukiangalia ile pesa inalipa mishahara E, ukisubtract kwa yule mgao wa county kama ya Meru unaona tunabaki na kama bilioni mbili hivi e, ifike bilioni tatu ya kufanya maendeleo na katiba ilikusundia kuwe na devolution of uh, both power and resources to the counties so hapo ndio naona kunafaa kuangaliwe ya mwisho Senate yetu ya Kenya inafaa iangaliwe vizuri kwa sababu Senate na senators wanafaa kuwa defenders of devolution lakini tumeona Senate na senators wengi in stand ya kukuwa defenders of devolution kupiga kura walete pesa mingi mashinani wao wanapiga kura kule Senate E, pesa isiingie mashinani na ndivyo maana tunasema hata seneta wetu wa Meru mahali yako angalie vizuri sana kama sasa hii kuna pesa ya World Bank mingi ilikuwa kwa budget yetu e, na other counties na hiyo pesa ijaingia over 1 billion so mkipiga hesabu mnaona counties zinahitaji kuangaliwa vizuri seneti ya Kenya wacheni kukaa kama coin bend with the national assembly national assembly inapiga mambo yao kura zao wakiangalia national government na nyinyi pigeni kura yenu mkiangalia county governments ndio tupate pesa mingi hapa mashinani kwa barabara mnaona kazi inafanyika e, kwa market zetu kazi inafanyika kwa hivyo devolution iongezwe pesa mara ndufu na president umefanya kazi mzuri sababu pesa sasa imeanza kuingia mashinani lakini senators fanyeni kitu yenu naam shukran sana naomba nikuteza sababu ya munda pia uweze kwenda mapumziko tupate taarifa ambazo zina tunaweza kukipa mbele hapo katika munda wa saa saba. Rapi si kama ulivyosikia hiyo ni maoni ya wale wakaji na pia wadadizi wa ute, utekelezaji wa serikali za ugatizi hapa kaunti ya Meru wakipiana tu hisia zao kuhusu ni lipi linahitaji kufanywa kwa wengi zaidi na ni lipi nafaa kupewa kipaumbele tunaposonga mbele katika hizi serikali za ugatuzi. Basi kutoka hapa kaunti ya Meru tuweze pia kwenda mapumzikoni tukirejea tutaweza kuendelea na manda na pia kusikia maoni mengi zaidi. Kaunti ya Meru ni, ni, ni Gregory Moridi. Thank you.